Ця виставка про зв'язок між твариною та людиною. Про те, що тварина та людина – це одне й те саме. Про те, що собака, яка дивиться вам у вічі – це є ви. Коли я жила в Каїрі, один знайомий Ноер розповів мені цікаву легенду. Раніше всі істоти, включаючи людину, жили разом. Суперечки почалися після того, як лис вмовив мангуста жбурнути палицю в лице слону. Тварини розійшлися кожен своєю дорогою. І всі почали жити, як зараз, вбиваючи один одного. Живіт, який жив спочатку окремо, в кущах, увійшов в тіло людини і тепер той постійно голодний. Статеві органи, які раніше теж існували окремо, прикріпились до чоловіка і жінки, і тепер ті постійно бажають один одного. Слон навчив людину товкти крупу, і тепер та втомовує голод невпинною працею. Миша навчила чоловіка зачинати, а жінку виношувати потомство. А собака принесла людині вогонь. Собака і людина стали одним цілим. Стільки тисячоліть вони разом, що перейняли повади один одного. Характери, вирази обличчя. Я знімала портрети собак, як портрети людей, намагаючись показати їх особистість. Це видно на цих фотографіях. Їх вираз обличчя, очей говорить про те, що у тварин є душі. Хоч християнська традиція і говорить, що в них немає душі. Але я вважаю, що є. Це доводить поведінка собак поруч з людиною. Відданість, дружба, жертовність. Ці портрети про це розповідають. Собаки живуть поміж людей. Вони створюють свої спільноти, стаї, мають вожаків, президентів. Це портрети цих псів та території, де вони мешкають. Ці території порожніють, бо приходять до хантери, або будівельники, або ще хтось. Їх вбивають, виганяють. Це проект соціальний, але й художній. Для того, щоб розширити концептуальні рамки проекту, я запросила трьох відомих українських художників – Тіберія Сільваші, Павла Макова та Олександра Ляпіна. І кожен з них доповнив мою ідею візуально та емоційно, якби створив ще додаткові смисли, вніс свої емоції, почуття, свій досвід, своє відношення до цієї проблеми. використовував мою фотографію як основу для гравюри. Він дуже тонко вписав сюди зображення своєї собаки Єви, яку він дуже любив, і ластівок. Крім того, вся площина фотографії піддалася дуже цікавій обробці. Це практично ввело її в якийсь синтетичний стан, де фотографія і графіка взаємодіють і створюють абсолютно новий магічний образ. Як сказав художник Павло Мако, все живе, що навколо нас, звірі, рослини, риби. Всі вже давно кричать, виють, стогнуть або мовчать, як риби. Про одне, щоб ми від них відвідували. Це грубо, але в них вже давно закінчились вічливі думки. Навіть у риб. Без нас їм буде легше. Можливо, складніше по-своєму, але точно легше. Це не ми потрібні фікусу, це він нам потрібен. Тіберій Сільваші зробив колаж. Він подарував образ раю собакам. Кольорові фрагменти картин, двері з рекламних проспектів, через які собаки можуть піти в більш справедливий світ. 
Я, виявляється, не можу говорити і писати про собак. Це така грань сентиментальності, що будь-яка спроба надати їй конкретну словесну форму обертається вульгарністю. Нехай пластична форма, яку ми використовували, була освідченням в коханні цим істотам, каже тебе Рісельваші. Олександр Ляпін в наївній манері відобразив свої рефлексії на фотографії та на ситуацію навколо вільних псів, що склалася в країні. Живописні кольорові істоти, що заповнили простір фотографій, є спонтанною реакцією на чорно-білий світ. Все моє життя в тій чи іншій мірі пов'язане з собаками. Я народився в селі і там провів дитинство. Собаки, які жили в нашому дворі, були сторожами, няньками, друзями. Це були гарні і розумні пси. Зараз у мене 11 собак. Більшість потрапили до нас ще цуценятами. Їх врятували від кровожерливих істот-садистів, до хантерів. І нам не вдалося знайти цим собакам господарів. Своє відчуття почуття постійної небезпеки, на яку наражалися вуличні пси, я висловив у малюнках. Цей проєкт – як приклад співіснування тварини і людини, але в той самий час – страшної жорстокості, несправедливості. Меморіальна частина цього проєкту – це портрети мертвих псів, убитих, отруєних дохантерами, собак, яких любили люди, годували, лікували. Вияв нелюдських садистських нахилів людиною. Але кого насправді вбили ці люди? Себе. Ці люди вбивають не тільки собак, вони вбивають себе. Вони вбивають себе, як людей. Ці портрети мертвих, але вони дивляться, як живі. Мертві продовжують бути живими. Вони в портретних рамках, які зберігають пам'ять, як пам'ятники. Цей проєкт носить також благодійний характер. Ви можете допомогти безпритульним тваринам, вижити в цьому ворожому для них світі. Тварини вам будуть дуже вдячні. Якщо ви хочете допомогти тваринам, але, можливо, не знаєте, як це зробити, ми тут залишимо номер карти, на яку ми збираємо гроші. За ці кошти ми зможемо купити ліки необхідні для тварин, вакцинацію для цуценят. Також ми їздимо в притулки і ми зможемо купити необхідні речі для притулків. Оплатити перетримки платні, на яких ми утримуємо тварин, і комусь оплатити лікування. Не проходьте повз того, хто потребує вашої допомоги. Врятуйте життя. Якщо ви бачите десь скалічену тварину, не дайте їй допомогу.